natututunan natin kung paano gamitin ang cedar sa Laravel. So, explain ko kung bakit kailangan yung gumamit ng cedar. Let's say, for example, punta tayo sa database, migrations, and then dun sa articles migration natin, gusto nating palitan yung ating schema. So, let's say, for example, maglalagay tayo dito ng uh, string tapos short description. And then, kung pumunta tayo sa command natin, and then, tinipe natin php artisan migrate, then, refresh para mabago natin. So, kung titingnan nyo, yan, hintayin lang natin siya matapos. So, natapos na yung migration ng table, and then, kung i-refresh natin to, kung makikita nyo, ayan, title, content, short description. Kung mapapansin nyo, nawala yung content natin. Ayan ang magiging use ng cedar. Mag-execute lang kayo ng command and then magkakaroon na ito ng laman. Para gumawa ng cedar, type lang natin sa command ay php artisan make cedar and then articles articles table cedar. So, sabi ko sa inyo, napupunta yun sa database, then seeds, then articles, table, cedar. Ang gagawin natin ay i-use natin yung app, and then article. And then sa run function, maglalagay tayo ng article, yung create function natin, then gawa tayo ng associative array. Lagyan natin siya ng title. For example, uh, title of the article. Yan. And then, yung content natin. str random tayo. And then, let's say 10. Lagyan natin dito ng is is a random article then concat lang natin yun tapos lagyan natin yung short description natin short description then this is a short description yan Ang sunod natin ay nagagawin ay pupunta tayo dito sa database cedar.php Then, uncomment lang natin to Then, paltan natin yung users, gawin natin article Punta tayo dito sa command and then type natin php artisan db seed Then, kung irarun natin yan, so meron ditong error class article table cedar does not exist dahil ang mali yung type natin, gawin natin article table cedar then run uli natin yung command php artisan db seed seeding, then kung i-refresh nyo to so meron na tayong content, dun sa article table cedar, pwede kayong gumawa ng maraming content for example, gamit lang tayo ng simple for loop less than 10 and then paste natin ito sa loob this is a random this is the title of article dollar i then kung execute uli natin yung php artisan db seed uh, seeding kung mapapansin nyo ang dami na nating content so yun yung tutorial ng database seeder hope you like this video uh, please like and share and subscribe to our channel see you next time